നമസ്കാരം മക്കളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിലെ ഹെൻഡ്രീസ് ലോ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോ ആണ് ആ ലോ എൻ്റെ പേരാണ് റൂൾസ് ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെഷൻ മിസ് ചെയ്തവർ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ താഴെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളെ പുതിയ ആളുകളാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് റോൾസ് ലോയിലേക്ക് വരാം എന്താണ് റോൾസ് ലോ എന്നുള്ളത് റോൾസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോ ആണ് അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് വോളട്ടൈൽ കോമ്പണൻസ് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഈച്ച് കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് റോൾസ് ലോ പറയുന്നത് ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് വൊളട്ടൈൽ കോമ്പണൻസ് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഈച്ച് കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു സൊല്യൂട്ടും ഒരു സോൾവൻറ്റും വരുന്നൊരു കേസ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഓരോ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്തിനു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ആ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് സോ വാട്ട് ഈസ് പി പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഈച്ച് കോമ്പണൻറ്റ് അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പണൻറ്റും ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പണൻറ്റും നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് സോൾവൻ്റ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾസ് ലോ പി വൺ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് വൺ p2 is directly proportional to x2 alle appo now namukku ee p1 ennu parayanad endha nokkam enna oro components parameters endha nokkam alle p1 ennu parayunnathu partial vapor pressure of first components what is p1 partial vapor pressure of alle partial vapor pressure of ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻസ് അതായത് സോൾവെൻസ് വാട്ട് ഈസ് പി ടു ദാറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻസ് അഥവാ സൊല്യൂട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു രണ്ടും നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻസ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നീക്കം ചെയ്യാം പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം ചെയ്യാണ് പി വൺ ഈക്വൽ ടു പി സീറോ വൺ എക്സ് വൺ പി ടു ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ടു എക്സ് ടു അപ്പം എന്താണ് ഈ പി സീറോ വൺ പി സീറോ ടു നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സമയത്ത് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് പി സീറോ വൺ സോ വാട്ട് ഈസ് പി സീറോ വൺ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻസ് ഇൻ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി സീറോ വൺ സ്വാഭാവികമായും പി സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സമയത്ത് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് റോൾസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നി വളട്ടൈൽ കോമ്പണൻസ് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഈച്ച് കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൺസിഡർ എ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ബൈ മിക്സിങ് ടു കോമ്പണൻസ് വൺ ആൻഡ് ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾസ് ലോ പി വൺ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് വൺ ആൻഡ് പി ടു ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ടു P1 
പി വൺ പി ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പി സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻ്റ് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സമയത്ത് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷറും പി സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻ്റ് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സമയത്ത് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷറുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പി വണ്ണും പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷറാണ് നമ്മൾ ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് പി ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു എന്താണ് ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പറയണം എന്താ വെച്ചാൽ പി ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ വൺ എക്സ് വൺ ആണ് പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ ടു എക്സ് ടു ആ ഞാനത് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പി സീറോ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി സീറോ ടു എക്സ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിനുള്ള സമയത്ത് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ അറിയണം അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അറിയണം സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻറ്റ് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിനുള്ള സമയത്ത് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ അറിയണം അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അറിയണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് റോൾസ് ലോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ക്ലോറോഫോമും ഡൈ ക്ലോറോ മീതേലും മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ യു ആർ ഗിവൺ എ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ എന്താണ് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം ഡൈ ക്ലോറോ മീതേൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ക്ലോറോഫോം മിക്സ് ടു ഫോം എ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഈ സൊല്യൂഷനകത്ത് രണ്ടുപേരുടെയും പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോറോ ഡൈ ക്ലോറോ മീതേൻ്റെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വൺ ഫൈവ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഡൈ ക്ലോറോ മീതേൻ്റെത് ഇരുന്നൂറ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഡൈ ക്ലോറോ മീതേൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് ക്ലോറോഫോം ഈസ് മിക്സ് ടു ഫോം എ സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഡൈ ക്ലോറോ മീതേൻ ആൻഡ് ക്ലോറോഫോം ആർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എച്ച് ജി ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് വിൽ ബി ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ വിനോദ ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആരാണ് പി സീറോ വൺ അപ്പം അതിൽ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് എന്നറിയണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വണ്ണും ടൂവും സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് സോൾവൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം മാസ് കൂടുതലുള്ള ആൾ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വൺ ആണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് മൊത്തം എന്താ ടു ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പി സീറോ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പി സീറോ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് അല്ലേ വട്ട് ഇസ് പി സീറോ വൺ പി സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ക്ലോറോഫോം അതുപോലെ പി സീറോ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഡൈ ക്ലോറോ മീതേൻ അപ്പം ഞാൻ രണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മാസ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇയാളെ ഞാൻ വൺ ആയിട്ടെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ പി സീറോ വൺ ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇനി നമുക്ക് എക്സ് വൺ വേണം വട്ട് ഈസ് എക്സ് വൺ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫോം ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫോം നമുക്കറിയാം അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് എൻ വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ്
12 plus 1 plus 3 into 35.5 that is 119.5 equal to 0.2 mole. If we have n2, n2 is the same as solute itula, CH2Cl2 dichloromethane molar mass, uh, sorry, number of moles that is the equation CH2Cl2 plus 2 plus 71 is the same as the same as this is the Sorry, n the same 17 by 85, that is also 0 0.2 mole. Now, we n1 i, n2 i, any x1 leg apply. x1 equal to n1 by n1 plus n2, that is 0 0.2 by 0 0.02 plus 0 0.02. That is 0 0.5. Now, x1 what is x1? Mole fraction of uh, chloroform. This is mole fraction of dichloromethane. X2 is a thing complication. We 1 minus x1. We have x1 is x1. x2 That is 1 minus 0 0.5 equal to 0 0.5. Okay, now we have P total equation. P total equal to P01 x1 plus P02 x2. What is P01? Partial vapor pressure of the first component that is chloroform. P total equal to 200 into x1 0 0.5 plus. P02, partial vapor pressure of second components, that is 400 in, uh, 415 into X2, 0.5, that is equal to 100 plus 207.5 equal to 307 mm, 307.5 mm Hg. So, in this method, we will see the roll slope of the P total. So, how do we see P total? The roll slope is P1 plus P2. What is P1? P0 plus P1 plus P0 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 W2 M2 base N2 Namukanam N2 Kandanyal Namukadil X2 X1 okay Kandu Bidikamit. Upper rolls law vectum item and slight now in the Vijarikino. Any rolls law and a graphical representation um Adupole ideal solution sumana number parambun the thing in another Namukunoka. Rolls law a graph representative so by I told you I do Mole fraction vapor pressure or even graph in a two in the Number of the equation there, graphical representation. Now, graphical representation of the equation correlated with the other one. We have to do the graph. This axis is the vapor pressure. Okay. This axis is the mole fraction. Now, we have to do components. Now, we have to x1 and x2. Now, we have to do x2. If x1 equal to 1, x1 is 1, and x2 is 0. That is if x1 is 0, if x2 is 1, this axis is the mole fraction. Okay. Any mole fraction. Okay. Now, we have to the roll slope p total equal to p1 plus p2, that is. P01 x1 plus P02 x2. This is the graph. Okay. Now, this is the 
ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇത് നമ്മുടെ പി സീറോ വൺ അപ്പൊ ഈ പി സീറോ വണ്ണും എക്സ് വൺ കൂട്ടിയാൽ പി വൺ ആയില്ലേ കാരണം പി സീറോ കൂട്ടിയാലേ കൂണിക്കണം പി സീറോ വണ്ണും എക്സ് വണ്ണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പി സീറോ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പി വൺ ആയി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ആക്സിസിലേക്ക് വരും ഈ ആക്സിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ടു വൺ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണ് നമ്മൾ പി സീറോ ടു കൊടുക്കുക ഈ പി സീറോ ടു എക്സ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പി ടു ആയി സോ പി ടു എങ്ങനെ കിട്ടുക പി സീറോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു പി ടു പി വൺ എങ്ങനെ കിട്ടുക പി സീറോ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഇനി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പി ടോട്ടൽ ആയില്ലേ സോ പി ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ദിസ് ഇസ് പി വൺ ദിസ് ഇസ് പി ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പി ടോട്ടൽ അപ്പം ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് റോൾ സ്ലോയുടെ ഗ്രാഫാണ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പി ടോട്ടൽ വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് പി വൺ പ്ലസ് പി ടു വാട്ട് ഈസ് പി വൺ പി സീറോ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ വാട്ട് ഈസ് പി ടു പി സീറോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു അല്ലേ അപ്പം റോൾ സ്ലോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി റോൾ സ്ലോൻ്റെ ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു സാധനം ഈ റോൾ സ്ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പം അതെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെഷനിലെ കാര്യങ്ങളും ഗ്രാഫ് റോ ലോ റോൾസ് ലോ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസും നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു സെഷനിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം